Dzięki uprzejmości firmy Green Camo spotykamy się w tym odcinku. Przed nami nowy Gold Cruiser, którego będę teraz właśnie testował. E, opowiem Wam o tym urządzeniu jak najwięcej. Dokonamy unboxingu, zajrzymy co jest w środku i zobaczymy czy to urządzenie jest podobne do Multi Cruisera. Jaką ma przewagę i do czego się nadaje, jaki jest cel tego urządzenia. I zobaczymy co producent daje w opakowaniu, żebyśmy wiedzieli po prostu co jesteśmy w stanie za kwotę 2799 zł brutto kupić. Także dzięki Green Camo możemy się tutaj spotkać i dzięki nim możemy potestować ten sprzęt. To jest absolutna nowość. Urządzenie w zasadzie to są pierwsze egzemplarze, które są w Polsce i mam okazję dzięki nim to urządzenie dla Was po prostu sprawdzić. No dobra kochani, zaczynamy. Zobaczmy co jest zawartością tego pudełka, co producent przewidział dla nas tym razem i co jesteśmy w stanie po prostu za tą kwotę dostać. Zaczynamy po kolei. To jest tradycyjne pudełko. Accessory box. Proszę bardzo, dostajemy na podłokietnik pasek, kabel do ładowania, ładowarkę tego typu, śrubę do cewki do przykręcenia, zestaw z zapasową śrubą, no i taki właściwy kabel do ładowania, który pozwala przez złącze wodoodporne po prostu to urządzenie bezpośrednio załadować. Ok, zobaczmy co jest dalej w tym zestawie. Dobrze znane nam słuchawki. To jest akurat e, rozwiązanie i model, który ja na przykład ze słuchawek bezprzewodowych producentów różnych firm bardzo lubię. Te słuchawki są bardzo komfortowe, dobrze są wytapicerowane i na górze i na dole. Widać, że jest spora warstwa gąbki tutaj nie oszczędzono. Są bezprzewodowe, w miarę dobre audio, jak wiecie przy, przy, przy słuchawkach bezprzewodowych problemem z reguły jest to, że jakość tego dźwięku nie do końca będzie po prostu fenomenalna. No i oczywiście papierologia, jakieś wszelkie, wszelkiego rodzaju ulotki, ale mamy też papierową instrukcję użytkownika którą można spokojnie użyć i jest w języku angielskim. Będzie w języku polskim, tego się nie obawiajcie. Będzie na stronie Green Camo i może później mojej dostępna ta instrukcja. Także wystarczy zajrzeć. Tak jak w przypadku Multicruzera mamy instrukcję do pobrania w pliku na stronie. Jest to bardzo wygodne. Można mieć ją w telefonie i wszędzie. Jak potrzebujemy w terenie do niej zerknąć, to papierowej szkoda zabierać. Mamy wersję cyfrową. Możemy sobie wszystko dokładnie przypomnieć, jak czegoś nie pamiętamy, czegoś się dowiedzieć. Także to jest dobry pomysł, ale papierową także dostajemy. Jak ktoś był uważny, to już zobaczył, to mnie też zaszokowało. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że w pudełku mamy dwie sondy. To są sondy DD zabudowane do szukania złota idealne, bo można sobie drobne rzeczy położyć na sondzie i za pomocą plastikowej łopatki, czy za pomocą ręki zrzucać, żeby słyszeć sygnał. Ale tutaj są już dwa rozmiary sondy w zestawie. Zobaczcie, jest maleńka snajperka i taka oto większa sonda. Podejrzewam, że to jest 6-calowa, ta ma 7,5 cala. Sprawdzę to zaraz w dokumentacji. Dwie są w pudełku, złącza są wodoodporne. Super, rewelacja. Nie sądziłem, że w zestawie będą aż dwie sondy. Są rzeczywiście, także tu duży układ w stronę producenta, że producent nas w tej cenie naprawdę rozpieszcza. Oczywiście standardowa sztyca. Nie ma tutaj oglądać. Tutaj dolna część jest ala karbonowa albo karbonowa. Tak przynajmniej to, to wygląda bezpośrednio, ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do urządzenia. Jakość urządzenia naprawdę jest bardzo dobra. Znany już panel nam z Multi Cruisera. W pełni wodoodporny, bateria w środku, złącza wodoodporne. 1,4 kg waży ten wykrywacz. Ja uważam, że elektronika w przypadku jak, jak w MX Sporcie nie jest ciężka i ten wykrywacz jest naprawdę poręczny, bardzo wygodny e, i bardzo dobrze się z nim pracuje. No i teraz oba urządzenia dla porównania. To jest w zasadzie to samo, ale zobaczcie pierwszą rzecz. Na, w Gold Cruiserze nie ma w menu już wyświetlanych nazw. Tutaj w Multi Cruiserze one są na stałe na wyświetlaczu. Także to jest pierwsza zmiana. W zasadzie reszta jest podobna grafiki, ale zmieniły się pola, zmieniło się pole mineralizacji, zmieniło się pole funkcji. E, ja podłączę urządzenie, przelecimy szybko przez menu, ale dokładny test i opis wszystkich funkcji będzie w następnym filmie. Podłokietniki oczywiście są, 
takie same, tutaj producent nic nie zmienił, można za zamontować tak samo w Gold Cruiserze, można zamontować dodatkowe ogniwo. Poza tym co mamy, możemy dokupić pakiet w firmie Green Camo, możecie sobie zamówić, oni mają te akcesoria na miejscu i macie dodatkowe zasilanie po prostu na zwyczu, zwykłe alkaiczne baterie, jeszcze dodatkowe, żeby przedłużyć pracę e, tego urządzenia, chociaż nie ma takiej potrzeby, bo bateria starcza na naprawdę bardzo długo. Ok, spróbuję uruchomić urządzenie, nie wiem czy jest załadowana bateria. Jest, coś się dzieje oczywiście. Zapaliło się oświetlenie, zobaczcie. Mamy tutaj bezpośredni wskaźnik głębokości. Wskaźnik mineralizacji, podobno on się uaktywnia w momencie, kiedy, mam niepodłączoną cewkę, ale to nieważne, w momencie, kiedy mamy na przykład hot rock albo większą mineralizację. Cztery programy, gen, szybki, boost i micro. Tak naprawdę pierwsze trzy są jednotonowe, dlatego że to jest typowo prospektingowe urządzenie do szukania samorodków. Pracujemy w miarę czystym terenie, natomiast ostatnie jest trzytonowe. To już doczytałem z instrukcji. Poziom check coil się pojawił, oczywiście nie ma cewki, to co powiedziałem, poziom baterii, ID, skala dyskryminacji. No i mamy okrojone menu po lewej stronie, czyli wygląda, że urządzenie jest zdecydowanie prostsze. Bardzo znany z multicruzera ekran, czy zwykłego cruzera, ale już zmienione są funkcje. Już to inaczej wszystko jest przez producenta zrobione. 61 kHz, także wysoka częstotliwość, to już można gadać sobie co chcemy, ale to są podobne parametry jak w przypadku Deusa. Bardzo fajnie wszystko to wygląda. Jest to proste, intuicyjne, bo ktoś tam na filmie o multicruzerze opowiadał, że Boże, jaki to skomplikowany wykrywasz na ostatnim filmie. Ja tylko kręciłem czułością. To jeżeli dla kogoś zmiana czułości to jest skomplikowana sprawa, no to niestety nie jestem w stanie usatysfakcjonować takiego człowieka. Bardzo proste menu. Kalibracja do gruntu pokazuje wartość, tony, jasność, częstotliwość pracy. E, czyli można sobie offsety zmieniać, bo tutaj częstotliwość jest jedna. Gain, czyli, czyli jakąś tam moc tego urządzenia sobie regulujemy. Dyskryminacja, sygnał wiodący, kasowanie sygnału wiodącego, automatyczny tra tracking. IMAX to jest dodatkowa funkcja, e, dodatkowy taki tryb e, redukcji szumów, zakłóceń. E, głośność żelaza i tone break, czyli moment, w którym się zmienia ton. Proste urządzenie intuicyjne, ale z bardzo dużą ilością możliwości. 61 kHz, tak jak mi się wydaje, to jest urządzenie, które będzie dedykowane dla osób, które szukają w wodzie przede wszystkim i szukają drobnej biżuterii, czy w celach zarobkowych, czy kolekcjonerskich. To już jest nie moja sprawa, ale myślę, że w tej klasie urządzenia za takie pieniądze to może być naprawdę dobry wybór, ale przekonajmy się o tym. Tak jak powiedziałem w następnym odcinku, objaśnię menu i o co dokładnie tu chodzi, do czego służą funkcje. Zobaczymy, jakie urządzenie wydaje dźwięki jakie małe rzeczy sygnalizuje w powietrzu, zobaczymy jaka jest czułość urządzenia. Bardzo mnie to ciekawi, bo mówię, to jest duża częstotliwość pracy i naprawdę jeśli chodzi o szukanie w zbiornikach wodnych, czy właśnie w strasznie zarzelezionych miejscach, gdzie jest dużo zanieczyszczeń, to urządzenie, czy ciężkie gleby są bardzo mocno zmineralizowane, na przykład gdzieś w górach, to urządzenie może się naprawdę sprawdzić i wypełnić tą niszę, jeśli chodzi o klasę cenową, no to jak wiecie, jest to naprawdę bardzo dobra cena, ale zobaczymy, czy urządzenie będzie tak dobre, w następnym odcinku zapraszam, objaśnimy sobie menu, posłuchamy dźwięków, posprawdzamy wszystko po kolei. Piszcie pod filmem co o tym sądzicie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Pozdrawiam.